Thank you so much for joining us. Yes, full excitement mode लेकर आएंगे घर में. So, ini dalam dapur frame pun ni lah, ini picture. So, ini parut kita pakai untuk berani beri saya itu aja. Pada orang saya itu pakai orang. Orang kan ni kulit cia. Okay, thank you so much for joining us. Yes. So. Okay. Thank you so much. So, lighter ni kalau orang saya itu lakukan ini, kita orang pergi sana, kita orang nalar agak ke cara macam tu. So firstly, I would like to call upon our director, Jackie Sir, our girl. Sila warta kita ini parut apa ti ni. Selamat malam aku. Ingin baru begini pun terlalu. I'll start with Rajnaran. Tamil cinema lah sendu uru dua orang kerana aji. Annen uru mea kupet, atma atma kupet orang uru. Sabar uru. So awal kali anda pada orang work pernah start pernah. Adik apun Ratna Kumar. Kunci orang 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 awis jasti ini terus nala manusukul lah kita ada lebih tiri ber. Eh, na, orang orang itu, ini part bandu, ini perhati kan, visuals bandu, abul orang itu, eh, na, ini cuma nala bandu, exaggerate perni, soltar mari teri lama, tapi na, work pun ada nala soltar. KB sir, ini tu script tu yang disini amat, na, ibu lo detail tu, ada script tu kudu kerang la, illa, ini perhati orang property list tu kudu kerang la, abdi net, modal orang rent page perni kerana kita puri le, baru props sir, terus tu modal kal kita itu, kong kai kita itu, kong watch inggil kong, abdi net, ni yang tu part song orang visual matum. Awer yang itu nanti lelai orang 20% persen nampak ni erke, so abul orang visual expectation noda ulle noda je, but ada orang 20% persen nampak ni erke, na abul orang sih abar orang sih cameraman Vijay ari gitu, abul orang energy level and visual treat, apu orang chinnne adat itu orang sih, inda visual treat tu kan tu enhance pandra tu kan, yang side le pandir kan cameraman pandir ari, music ala yar orang orang ari ni mood santosh was there, so anda orang ari raj kita soalnya, ini kapra inda peram nanti wear orang talat kudu boleh ari, abul ini, so Anda pergi ke sana pun seri, ada tu kan dari orang kuda mandi, already nariya barang yang worth pun di dalam, itu family team mandi mari ada ok ok, lalu ini baru abdi orang ada orang, kalau ni dia lah, orang ada family beti nani barat mana nalar kerja, orang ada nalar visual treat orang waiting for all of you, have fun. Thank you so much sir, and again Shenbug Muthi sir to the stage. So, orang seat tu matu ambil empty ada tinggal kan tinggal nara kan orang pesil lah. Tengah empty hari ini soli tu kupet tengah orang mangai. Ya pu, yang orang dah marang jari tengah mangai. Yang lain tak tahu. Yes, umur tanah dah kembali. Pati nang wien tujuh sir. Thank you so much for joining us. Nana umur kurang dia join mana? Karena anchor pun nana rumah orang semai dicuci. Nana ada mana? Oh, over ter pesi murcih dia pernah kata siapa mottam mana pes ramai orang apa? Semua tin marah dengar. Over ter pesi murcih orang takkan pesi dah easy ada kok. So, ni orang kembali pernah nak update nak update korang ni. Sir, lighter ni kau mandi ni super senior orang kau lighter bayam orang kau host pandai tu ke? And it's my privilege also. Sweet. So, in the padat tu ke bayang kau mana music pote? And nama lembut apa ni? Sweet lembut ni hendiri kau cakap ada macam ni. Nama santosh nara ini nanti sir orang kalai sila warta kau pesa ikiru. Semua orang kawan kami ramalan kita ada satu 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 pre-release audio event orang nak kita ramah ramah happy orang mana sahaja orang yang satu semua orang sendiri orang itu baru mula main rakyat ini position lain ini pernah mah dia satu satu space kawan diri kita Tamil sinema banyak orang mana satu space lari ke ramah happy orang ini pada orang ini Enak recenta na work pernah orang last ten films la one of my most favourite films easily kulu kulu. Pasti ratna orang contribution da parat la yolo immense agun solong. Orang orang rumah semua ni ratna of course Maya da man lenda konjum nadi lenda teri anda orang orang short film lenda. Awak itu satu kuaki nasir, kan? Tapi ni nalan ratna, rendeber kita macam mana? Indo school of kuaki nasir, kan? Apa yang saya solat awal tu? 
அதில் வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு செவரல் ஸ்டெப்ஸ் மேலே இருக்கும் பயங்கரமாக இருந்தது அண்டு இமோஷ்னல் அதாவது ஒரு பட்டன் மாதிரி இமோஷ்னலாக இருக்கணும்னு நினச்சா இமோஷ்னல் ஆகிடுவோம் திடீர்னு அது குவக்கியாக இருக்கணும்னா குவக்கியாக இருக்கும் திடீர்னு பயங்கரமாக சிரிப்போம் அது எல்லாமே அவர் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அதுக்கு பின்னாடி பயங்கரமான ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் தேங்க்யூ ரத்னா அண்ட் பயங்கர என்னை வந்து ஒரு ஒரு இண்டி மியூசிஷியன் மாதிரி என்னை இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விட்டார் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்டு அவரோட ரீசெண்டாக அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு ரைட்டர்ஸாக வந்து டேரக்டர்ஸும் வந்து மற்றவங்களோட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கல்ச்சரை வந்து அவர் பயங்கரமாக அவர் தான் ஃப்ரண்ட் ரன்னர்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு இப்போது அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபிலிம்ஸ் லைக் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் விக்ரம் இதிலலாம் வந்து பெரிய அளவில் இருந்திருக்கு நான் லிட்ரலி அந்த படம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் தானே பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கரெக்டாக கேட்பேன் அந்த மாதிரி அவரோட யூனிக் பிராண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் இருக்குது ஸோ ரத்னாவுக்கு வந்து நிறைய சக்ஸஸ் வந்து ஐ திங்க் ஹி ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் த டாப் டேரக்டர்ஸ் இன் தமிழ் வெரி சூன் அண்ட் இப்போவே அஃப்கோர்ஸ் இந்த படம் பார்க்கும் போதே எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆச்சு அண்டு எல்லாருமே பயங்கரமாக கொண்டாடுற ஒரு டேரக்டராக வரத்துக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்மாக இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ரெட் ஜெயிண்ட் உதய் சார் ஃபார் அக்செப்டிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆர் ரிலீஸ் திஸ் ஃபிலிம் அது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் இப்போ தியேட்டருக்கு வரணும் அப்படின்னா எப்படி அதை வந்து பொசிஷன் பண்ணோம் அப்படின்றத பயங்கரமாக அவங்க ஹேட் சம் அமேசிங் ரன் இந்த இயர் ஸோ அந்த அதை தொடர்ந்து ஐ திங்க் த மோஸ்ட் டிசர்விங் பர்சன் ஃபார் திஸ் இஸ் ரத்னா ஆஸ் அ டைரக்டர் அண்டு சந்தனம் சாருக்கே நான் ஐ ஒர்க் ஆன் அ Uh, a lot of movies enak this is my most favorite movie of uh, santaram sir easily bayangarama uh, panirkaru and avaru uh, avaroda screen space vandu bayangarama share panirkaru avanga kuda irukravanga kuda enak actually indha pa, indha padam paathittu dhaan na vandu konjam aarokkularai dhaan andha po enak indha video shoot pannu enak la screen la la vandhadhe illa sir na enak illa sir adu unmile super ah irundhuchu daadi vecha michael jackson dhaan sollnom enak vandu நான் டெய்லி காலையில் எழுந்தோன்னு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு தான் என்னோட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்கேன் நான் பாடி வச்சேன் மைக்கிள் ஜாக்சன் சார் அது எல்லாருமே எவ்ரிபடி வாஸ் ட்ரிவன் டு ஒர்க் ஃபார் த ஃபிலிம் அது ரொம்ப முக்கியம் எப்பயாவது தான் அது நடக்கும் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு காமன் இதுக்காக ஓடுவோம் இந்த படத்தில் நாங்கள் பயங்கரமாக ஓடி ஆடி நாங்கள் இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலாக ஒரு அஞ்சு ஓஞ்சிருக்கோம்னு சொல்லலாம் என்னோட ஒரு ஒரு இண்டி ஸ்பேஸ் ஆல்பம் மாதிரி இது இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை அமேசிங் டீம் அண்ட் இதில் நடித்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ஒரு லிட்ரலி ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸாக வந்து வி ஹெவ் பின் ட்ராவலிங் டோட்டலி வித் த ஸ்கோவர் அண்ட் பாட்டு இதெல்லாம் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஐ திங்க் திஸ் வில் பி அன் ஐகானிக் ஃபிலிம் இன் தமிழ் ஃபிலிம் இது ஹிஸ்ட்ரி இது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஆகணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஆகும்போது நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இன்னும் நிறையா விஷயங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆக போகுது பிஃபோர் அண்ட் டியூரிங் த ரிலீஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நிறையா பேர் கால்லாம் பண்ணீங்க எனக்கு இந்த வீடியோக்கெலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரிபடி அசோசியேட்டட் வித் த ஃபிலிம் தேங்க்யூ பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அந்த டான்ஸ் வந்துட்டு நான் டெய்லி மார்னிங் உண்மையிலே பார்க்குறேன் எனக்கு அவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்குது எனக்கு ஏதாவது சந்தோஷ் நாராயண் சார்னாலே எல்லார் மாதிரி நானும் ரொம்ப காமாக சைலண்ட்டாக அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற மைக்கிள் ஜாக்சன் வெளியே வந்திருக்காங்க ஸோ அது எங்கள் படம் மூலமாக நீங்கள் விஷுவலாக ஒரு டான்ஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை சார் என்கிட்ட சொன்னாங்க படம் பார்த்து முடிச்சுட்டு சார் இந்த படம் நான் என்ன படம் வேணாலும் ஆக்கலாம் சார் சீரீஸ் படமாக ஆக்கலாம் காமெடி படமாக ஆக்கலாம் ஒரு ஆக்ஷன் படமாகவும் ஆக்கலாம் நான் சார் 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 காமெடி படமாகவே ஆக்கிட்டீங்க சார் அப்படின்னு ஸோ என்னென்னா அந்த மியூசிக்கில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டி ஒரு சாங் பாடியிருக்காங்க இன்றைக்கி ஈவினிங் அது ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதுவும் பயங்கர வியூஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு நல்லா ரீச் இருக்குது ஸோ அகைன் ஒரு புளி மாங்காய் புளி அப்புறமா சிட்டுக்கு சிட்டுக்கு மாதிரி இதில் ஒரு மாட்னா காலி சாங் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க இந்த படத்தினுடைய நான் எல்லா படத்துலையுமே சொல்லுவேன் என்னுடைய படத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ அவர் தான் ஸோ அவர் தான் அந்த ஒரு புல்லிங் பவர் கொண்டு வருவார் ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஸோ அதை நீங்கள் இதுலேயும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கீங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய ஸ்கிரிப்ட்லேருந்தே நான் வந்து ரத்னா எனக்கு கொடுத்துருக்காரு படிக்க
ஒரு தனிச்ச ஒரு அடையாளத்தை தேட நினைக்கிறதே வந்து ரத்னா கிட்ட இருக்கிற ஒரு தனித்தன்மைன்னு நான் சொல்லுவேன் ரத்னா வந்து வெற்றி படங்களுக்கான சூத்திரங்கள் தெரிஞ்சவர் தான் எந்த படங்கள் எதை எடுத்தால் நல்லா ஹிட் ஆகும் ட்ரெண்டில் எதுவும் வந்து பயங்கரமாக போகும்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் நான் நிறையா பேசுவேன் அவரோட ஆனால் அவர் எடுக்க நினைக்கும் போது அந்த ஜானரை செட் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் எடுத்த ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒரு படம் வந்து சம்மந்தம் இல்லாத ஜானரில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த படம் இருந்தது எனக்கு இதை படிக்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு ஜானரில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது அவர் அவர் அதான் தேடுறாரு அவர் புதுசு புதுசாக பண்ண நினைக்கிறாருங்கிறது புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது ரத் ரத்னாவோட இந்த ஒரு ரைட்டிங்கை வந்து விஜய் கார்த்திகன் அவர் எல்லாருமே நண்பர்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே ஒரு தோல்விக்கு பக்கபலமாக இருந்து பிலோமின் ராஜுமே அதே மாதிரி எடிட்டிங்கில் ஒரு நல்ல நல்ல வேலை செஞ்சுருக்காரு அவர் ஒரு கூட்டு முயற்சி அந்த படம் பார்க்கையில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு கிறிஸ்பாக ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நீட்டாக வந்திருக்கு நிச்சயமாக அந்த படம் அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தியேட்டரில் வந்து எல்லோரும் பாருங்கள் இந்த படக்குழுவில் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனம் மறந்த நல்ல வாழ்த்துக்கள் மாலை வணக்கம் என்டைர் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இங்கே தான் வந்து என்ட்ரென்று பொண்ணை ஆடியோ லான்ச் பண்ணோம் அந்த படத்தை வந்து பெரிய ரெட்ஜின் ஒரு உதவி தான் இது பண்ணார் அந்த படம் உருவாக முக்கிய காரணமே சந்தானம் பிரதர் தான் அவர் தான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ரெட்ஜெயின் கொடுக்க சொன்னது அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த படம் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாமே கூட இருந்து பண்ணார் அந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் பேசும்போது கூட நான் அவர் பேர் கூட சொல்ல அன்றைக்கி ரொம்ப இதாக பதட்டமாக இருந்தது ஆனால் படத்தை வந்து பிஸ்னஸ் வரைக்கும் இவர் தான் முடிச்சு கொடுத்தார் அப்போ வந்து ரெட்ஜெயம் மூர்த்தி சார் உதவி பிரதர் எல்லாமே சேர்ந்து தான் பண்ணாங்க எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணி பண்ணார் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது நான் வெளியில் போக வந்து இது அவ அவருக்காக தான் வந்தேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம ரெட் ஜெயின் மூவிஸும் நம்ம லைக்காகவும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒன்று ஒன்று மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு என்னென்னா டான் படத்தை நாங்கள் ஒரு ஒரு ரேட்டுக்கு எது வெளியில் பண்ணலான் இருந்தோம் அது அதை மாதிரி டபுள் மடங்கு அவங்க பண்ணி கொடுத்து அவ்வளோ சரியாக கணக்கு கொடுத்து அவ்வளோ தூரம் பண்ணி அவங்களா கேட்கல நாங்கள் தான் போய் சுபாஷ் அண்ணன் சொல்லி தான் நாங்கள் தான் போய் பண்ணோம் அவ்வளோ தெளிவாக பண்ணி இனிமேலே எல்லா படமும் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க டெய்லி நான் இப்போ லைக் ஆஃபீஸ் வரணும் இல்லையா ரெட் ஜெயின் போய்ட்டு தான் வரோம் டெய்லி மூர்த்தி சார் பார்த்துட்டு டெய்லி காலையில் போய் அவங்க பார்த்து ஏன்னா இன்னியன் டூ அவங்க தான் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து பண்ணுறாங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இதுக்கு எதுக்கு சொன்னால் இதுக்கு முழு காரணமே அவர் சந்தானம் பிறந்தவர் தான் அவர் தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த படம் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் என்டையர் டீம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஸோ வந்து குவாலிட்டியான படம் கொடுக்கறது இந்த டேரக்டர் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெய்யா தமான் ஆடு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பயங்கரமாக நம்மளை கூலாக வச்சுக்கிற மாதிரி குலுகுலுன்னு ஒரு படம் வந்து டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு நமக்காக அண்ட் ரொம்ப அழகான ரைட்டரும் கூட இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் ஆன விக்ரமோடைய ரைட்டர் நம்ம சார் தான் ரத்னகுமார் சார் இப்போ நமக்காக ஓகே ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம உதய் சார் வந்து சில வார்த்தைகள் இப்போ வந்து பேச போகிறாங்க அப்படியே மாற்றிட்டீங்க நான் ரத்னகுமாரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் சந்தனம் சாருடைய ரசிகர்கள் வணக்கம் மேடையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய திரைப்பட இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பீங்க நான் தான் கடைசியாக வந்தேன்னு உண்மையை சொல்லட்டுமா நான் தான் முதல்ல வந்தேன் எனக்கு சந்தான சார் வந்து ஏழு மணிக்கு எப்படின்னாரு நான் ஆறு ஐம்பத்தொம்போதுக்குலாம் உள்ளே வந்து பார்த்தா யாருமே காணும் என்னங்க ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு சரி நான் போயிட்டு வந்தேன் ஒரு மீட்டிங் இருக்கு முடிச்சுட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு வெளில போனால் கரெக்டாக சந்தான சார் ஃபோன் பண்ணார் எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னாரு எங்கே உள்ளே யாருமே இல்லைங்க நானே வெளில காரில் உட்காந்துருக்கிறேன் ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னாரு இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சந்தானம் சார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த படம் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி முதலாளியும் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னால் பண்ண போகிற அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நான் இங்கே ஒரு தயாரிப்பாளராகவோ ஓரளவுக்கு ஒரு நடிகராகவோ இங்கே நிற்கிறேன்னா அதுக்கு முழு காரணம் நண்பேண்டா பார்த்தா நாங்கள் 
இப்ப தொடர்ச்சியா நாங்க படங்கள் பண்ணலனாலும் எங்களோட எங்களோட அந்த நட்பு இன்னும் அது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி நான் பண்ணிடுறேன் மேலே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களா இதுக்கு மேலே என்ன அப்படின்னு அவர் திருப்பி ஃபோன் பண்ணார் அந்த ரெட் ஜெயண்டுங்கிற லோகோ போட முடியுமா அப்படின்னு தங்கிக்கிட்டே கேட்டார் நான் சொன்னேன் இருங்க நான் படம் பார்க்காம அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறது இல்லை இன்னைக்குள்ள ஆட் பண்ணுமா ட்ரெய்லரில் அப்படின்னாரு சரி யார் முதல் டைரக்டர் அப்படின்னா ரத்னகுமார் அப்படின்னாரு சரி ரத்னகுமார் நல்ல படம் தான் எடுப்போம் உண்மையாக உண்மையாக நடந்தது சரி டேரக்டர் ரத்னகுமார் தானே மேயாதமான் பண்ணார் அவர் தானே அப்படின்னா ஆமாம் அப்படின்னா சரி ஒப் போட்டில் நல்ல லோ லோகோ போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு இரவே எனக்கு படம் காட்டினாங்க உண்மையாக சொல்கிறேன் ச சந்தானம் சார் சமீபத்தில் நடித்ததில் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் பார்க்காத சந்தானம் சார் நீங்கள் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க அழுது அழுதுருக்காரு எமோஷனலாக நடிச்சிருக்காரு இப்போ சந்தோஷ் சார் சொன்னார்ல மியூசிக் டைரக்டர் சந்தோஷ் சார் மாதிரி கோர் கோர்க்கினஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குதர்க்கமாக பேசுறது குசும்புத்தனமாக வச்சுக்கலாமா ம் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் கோர்க்கினஸ்ன்னு சொன்னார் இதுக்கு தமிழில் என்ன அர்த்தம்னா குசும்புத்தனம் அப்படின்னு அது நீங்களும் குசும்பு அவரும் குசும்பு இவர் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு குசும்பு இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து படம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து படம் பார்த்ததுனால கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு போகிறாங்க யூஸ்வலாக சந்தான சார் படத்தில் அவர் தான் பஞ்ச் டைலாக் பேசுவார் கவுண்டர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் இந்த படத்தில் அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதை பண்ணியிருக்காங்க இவர் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அந்தனால தான் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு சந்தோஷ் நாராயண் சார் பாட் பாட்டு எவ்வளோ குசுமத்தனமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் தான் ஃபோன் பண்ணேன் பார்த்த உடனே அஞ்சு மணிக்கு ரிலீஸ் ஆச்சு பார்த்துட்டு யா என்ன அது இவர் டான்ஸ்லாம் ஆடியிருக்காரு ஃபோன் பண்ணிட்டு என்ன சந்தோஷ் அடுத்து ஆக்டிங்காக டான்ஸ்லாம் பலமாக இருக்காரு சார் சார் அந்த தப்பு மட்டும் நான் பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த சாங் சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இந்த வருஷத்தோட மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகும் சந்தானம் சாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ப்ரொடியூசருக்கு வாழ்த்துக்கள் சந்தானம் சார் இந்த மாதிரி நிறைய புது இயக்குநர்களுக்கு நிறைய இயக்குநர்களுக்கு நிறைய புது தயாரிப்பாளர்களுக்கு நிறைய படம் பண்ணுங்க இங்கே தமிழ் தமிழ் குமரன் சார் பேச சொன்னார்ல என்டென்ட்ரம் புகையிலேருந்து எங்களுக்கு எங்களோட நான் அந்த நட்பு இங்கே சத்தியம் தேட்டர் பக்கத்துலேயே ஏதாவது ஒரு வீடு வாடகை எடுத்துடலான்னு நினைக்கிறேன் நேற்று சாயங்காலமும் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷனு தமிழ் சொல்லிட்டாரு நான் இங்கே இருக்கிற வந்துட்டேன் எனக்கு ஒரு வீடு வாடகை எடுத்துட்டேன் ஏன்னா லைக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எப்படி இருந்தாலும் ஆடியோ ஃபங்க்ஷனு ட்ரெய்லர் லான்ச்சு எல்லாத்தையும் இங்கே வந்தாகணும் நிறைய லைக்கா கோவினுடைய வாழ்த்துக்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அண்ட் சந்தான் சார் இதே மாதிரி நிறைய வெற்றி படங்கள் உங்கள் வெற்றி பட வரிசையில் கண்டிப்பாக ரெட் ஜெயின்டோட வெற்றி பட வரி வரிசையில் கண்டிப்பாக குழு குழு என்ற இந்த படம் கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இருபத்தொம்போதாம் தேதி இருபத்தி இருபத்தொம்போதாம் தேதி உங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து இருக்குது அதற்கு மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் முதலாளி நீங்கள் முதல்ல இங்கே வந்ததுக்கு ஆக்சுவலாக அவருடைய பெருந்தன்மை இன்றைக்கி என்னை பற்றி அவர் சொன்னது இங்கே அவர் சொன்னன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் அவர் சொன்னது அப்புறம் எங்கள் ரெண்டு பேருடைய நட்பை பற்றியும் சொன்னாங்க ஆனால் அதில் என்னென்னா ஏற்கனவே எங்கள் வீட்டு வாசலில் டெய்லி காலைல ஐம்பது பேர் மனு வச்சு நிற்கிறாங்க நான் பக்கத்து தெருவுக்கு போங்க எந்த தெருவு இல்லை அப்படின்னா உதய் சார் கிட்ட கூட சொல்லணும் சொல்லணும் பட் இருந்தாலும் யார் எந்த உதவி கேட்டாலும் அவருடைய பிஏக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் உடனே கூப்பிட்டு பார்த்து இவ்வளோ பிஸிலேயே எல்லாமே பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஓகே ஓகே படம் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு படம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாஸ்கிற பாஸ்கர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆர்யா வீட்டில் ரம்ஜான் அப்போ தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணோம் வாங்க போங்கன்னு பேசிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா ஓகே ஓகே பண்ணோம் ஓகே ஓகே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைலாக் ராஜேஷ் எழுதி கொடுத்தாலுமே என்ன சொல்லுவார்னா அவர் பேசட்டுங்க அப்படின்னு நான் அப்படியே பார்ப்பேன் இல்லைங்க நீங்களும் கொஞ்சம் பேசுங்க என்ன இல்லை இல்லை நீங்களே பேசுங்க அப்படின்னு சரி நான் பேசிடுவேன் ஒரு சீன் அஞ்சுக்கு ஆகிட்டா லவ் சொல்கிற சீனு அதையும் அவரே சொல்ல சொல்லுங்க அப்படின்னாரு ஏங்க ஏங்க நீங்கள் தாங்க ஹீரோ நான் எப்படிங்க லவ் சொல்கிறது அப்படின்னா இல்லை அது காமெடியாக சொல்லுங்க நான் சொன்னால் நல்லா இருக்காதுங்க நாங்கள் அந்த சீன் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த மாதிரி முடிவெட்டுறவங்களுக்கு லாஸு துணி துவைக்கிறவங்களுக்கு லாஸுன்னு சொல்லி 
ஆக்சுவலாக அது அவர் பண்ண வேண்டிய சீன் தான் அது வந்து அவர் வந்து நீ என்ன வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படிலாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னோம் இல்லை அவரே சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமா உதய் இவர் ராஜேஷ் சார் என்கிட்ட சொன்னார் என்னங்க டயலாக்னாலே பயப்படுறாரு பேசவே மாட்டுறாரு நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொல்கிறாரு எப்படிங்க அப்படின்னாரு அப்போ ராஜேஷ் சாருக்கும் எனக்கும் ஒன்றுமே புரியல சரி ஓகே அவர் பண்ணுறாருன்ட்டு நண்பே என்ட்டா பண்ணும்போது கதிரில் கதம் எது பண்ணாலுமே அவர் பேசட்டும் அவர் பேசிட்டோம் அவர் ரொம்ப அளவாக தான் பேசுவார் நிறைய டைலாக் பேசவே மாட்டார் அப்புறமா இப்போ சமீபத்தில் இந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பிரச்சாரத்தில் இவர் பேசும்போது தான் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சுது இவர் வந்து சினிமாவில் டைலாக் பேச வரல மக்கள்கிட்ட ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் பேச வந்து இவ்வளோ நாளாக நம்ம கிட்ட நடிச்சிருக்காரு அதாச்சும் சினிமாவில் பேச தெரியாத மாதிரி அப்போ தான் நானும் ராஜேஷ் சாரை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவும் நாங்கள் பார்ப்போம் பேசுவோம் நானும் ராஜேஷ் சாரா என்னங்க இப்படி பேசுறாரு முதலாளியோன்னா அதாங்க எங்களுக்கும் புரியல இப்படி பேசுறாரு ஸ்டேஜில் என்ன கவுண்டர் அடிக்கிறாரு என்ன கலாக்கிறாரு ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடியை விட ஒரு கல்ல வச்சு ஒரு பயங்கரமான மேட்டர் எல்லாம் பண்ணிட்டாரு ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவருடைய விஷன் அவருடைய தெளிவு எல்லாமே என்னன்னா நான் ஹீரோ ஆகணும் சினிமாவில் அப்படின்னு கிடையாது மக்கள் கிட்ட ஹீரோ ஆகணும் நிஜமாலே ஹீரோ ஆகணும் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் டைலாக் பேசணும் ஆனால் சினிமாவில் கிடையாது மக்கள் கிட்ட நேரடியாக அவர் மனசுலுக்கிறத பேசி குறைகளை கேட்டு இன்னைக்கு வந்து குழந்தைங்கள்லாம் உதயனா அப்படின்னு உரிமையாக கூப்பிடுற அளவுக்கு ஒரு அண்ணனா இருக்காருன்னா அது உண்மையிலே அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சியும் அவருடைய தெளிவும் அவருடைய ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஸோ அந்த விதத்தில் எனக்கு ஒரு படம் மூலமாக ஒரு நண்பராக கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவர் கண்டிப்பாக என்னுடைய முதலாளி மட்டும் இல்லை நாளைய என்னுடைய முதலாளி தான் அவர் ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் நாங்கள் வந்துட்டு மூர்த்தி சார்கிட்ட தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்காரு பாருங்க அவர்கிட்ட தான் சார் அந்த மாதிரி படம் நான் உதய சாருக்கு மேக்சிமம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன் ஆக்சுவலாக உண்மையிலே ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா போய் நச்ச நச்சு நச்சரிக்கிறதோ இல்லை வந்துட்டு இந்த இது பண்ணுறதோ இல்லாமல் தூரமாக இருந்து ஹாப்பியாக பார்க்குறதா உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்னு நான் நினைப்பேன் அதனால் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் மூ மூர்த்தி சாருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சார் இது மாதிரி படம் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு பண்ண முடியுமான்னு அவர் சரி பண்ணலாம் சார் ஒரு நிமிஷம் நான் உதய சார்கிட்ட பேசிட்டு கூப்பிட்ற அப்படின்னாரு ஒன்று கூப்பிட்ட ஒன்று உதய் சார் வந்துட்டு ஏன் நம்மளே பண்ணலாமே ஏன் அவர் உங்ககிட்ட சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்டு படத்தை அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு இல்லை முன்னாடி உங்களை தொந்தரவு பண்ண வேணாம் தான் நீங்கள் நிறைய படம் நிறைய விஷயங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னா நான் அனுப்பிட்டேன் ரெண்டு நாள் ஆச்சு பிஸியாகவே இருக்கார் படம் பார்க்கல அப்புறமா நான் ஃபோன் பண்ணேன் நாளைக்கு டீசர் முதலாளி அதான் படம் எப்படி என்ன அப்படின்னாரு இல்லை படம் பார்க்காம லோகோ போகிறது இல்லை அதுதான் நானும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சரி நீங்கள் பா என்னன்னு சொல்லுங்கண்ணாரு அதே மாதிரி டேரக்டரு என்ன டைட்டில் எல்லாமே சொன்னால் குருகுலு இது மாதிரி விஷயம் அப்படின்னா உடனே ஓகே நீங்கள் போட்டுங்க அப்படின்னாரு அப்போவே எனக்கு ஒரு பாதி படம் ஹிட்டு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு அப்புறம் நீங்கள் நைட்டே பார்த்துட்டு ஒன்றரை ரெண்டு மணி இருக்கும் முடிச்சுட்டு வீடியோ காலையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சில கரெக்ஷன்ஸ்லாம் சொன்னார் அது வந்துட்டு ரத்தனகுமார் வந்து இப்போது ரவிக்குமார் சார் வந்திருக்காங்களே அவர் லோகேஷ் கனகராஜ் இவங்க எல்லாருக்குமே படத்தை போட்டு காமிச்சு அவங்களும் சில கரெக்ஷன்ஸ்லாம் சொல்லி அதை நோட் பண்ணி வச்சுருந்தார் நாங்களும் ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் வந்துச்சு அதே கரெக்ஷன் தான் உதய் சார் எனக்கு சொன்னார் முதலாளி இந்த இடம் நேரம் எனக்கு பயங்கர ஷாக்காக இருந்துச்சு அரசியலில் தான் இப்படி வருவீங்கன்னு பார்த்தா டைரக்ஷன்லேயும் பயங்கரமாக வந்துச்சு இல்லை முதலாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ரத்தனகுமார் நம்பர் கொடுத்து ஷேர் பண்ண சொன்னேன் ஸோ அந்தளவுக்கு படம் நல்லா இருக்குது இன்னும் இதெல்லாம் பண்ணால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேட் வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப இது உதவின்னு சொல்ல முடியாது அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருக்கு என்னுடைய மடமார்ந்த நன்றி முதலாளி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரெண்டு படம் ரைட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்போ திரும்பவும் டைரக்டர் ஒரு படம் பண்ணுறது அது முக்கியமான காரணம் சந்தான அண்ணன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சந்தான அண்ணன் ஃபேன்ஸ் ஏன்னா ஏன்னா பொதுவாக ஒரு ஹீரோக்கிட்ட கதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது என் ஃபேன்ஸ் இது பிடிக்குமா இது ஏற்றுக்க மாட்ட
எவ்வளோ வேலைன்லாம் தெரியாது இருபது நிமிஷத்துக்காக தான் கேட்டேன் இந்த படம் ஜெயிக்கும் நான் ஒரு ஜெயிக்கிற படத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அப்படி நம்பி உள்ள வந்த ஆக்டர் சந்தனன் வந்து இருபது வருஷம் ஆகுது இந்த வருஷம் இந்த வருஷத்தோட எனக்கே வந்து நான் அவர் பண்ண எல்லா படத்தோட லுக்ஸையும் எடுக்க சொல்லி எல்லாத்தையும் பார்த்து இந்த படத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் வந்தாலும் இது இந்த படம் தெரியணுன்ற மாதிரி ஒரு லுக்கை செட் பண்ணணும்னு அதுக்கு மெனக்கெட்டோம் அதுக்கு அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணார் ஒன்னே ஒன் தான் சொன்னார் நான் என்ன கெட்ட பண்ணாலும் மாறிக்கிறேன்ப்பா ஆனால் இது வேற யாரோன்னு மட்டும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை கண்டிப்பாக தெ தெரியாதுன்னு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நிறையா லுக்கெலாம் செட் பண்ணி அப்போ பார்த்து லோகேஷு நான் வரேன் வந்து பார்க்குறேன் விஷ் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வந்தான் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாக தேடிட்டுருக்காங்க சந்தானண்ணே எங்கன்ட்டு அவருக்கு ஷாக் ஆகிட்டார் பக்கத்தில் தான் நின்றுருந்தார் அப்புறம் அப்படி தான் இப்போ அந்த இன்னர் பீஸ் சாங்கில் பார்த்த லுக்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி ட்ரை பண்ண லுக்ஸ் அந்த பேக் வாட்டரில் அப்படி இப்படி இருக்கும் அந்த இடம் ஆனாலுமே கூட எல்லாத்துமே கோஆப்ரேட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கூட டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் இருந்தார் செட்டில் ஒரு பெரிய கொடையை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துப்பார் சுற்றி யார் என்ன பேசுகிறாங்க இந்த கேரக்டர்லேருந்து வெளியே போகக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தார் சொல்லப்போனால் இவர் சீனாக கூட ஒரு மானிட்டரில் வந்து பார்க்க முடியாது மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த சீன் ஒன்று சொன்னி அது இப்போ யார் பண்ணுறா அதோட அது எப்படி வந்திருக்காது முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்ட்டு இன்னொரு டேரக்டர் மாதிரி இருந்தார் ஒவ்வொன்றத்தையும் செக் பண்ணி செக் பண்ணி அது கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி எடிட் அப்போ வந்து கொடுத்த இன்புட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடி பா பேட்டில் பால் பட்டதுமே அது சிக்ஸ்ன்னு தெரியும்ல அந்த மாதிரி இன்புட் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக செங்கல் பட் தாண்டி தான் விழுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் சொல்கிற இன்புட்லாம் அது எல்லாமே கலெக்டிவாக இந்த படத்தில் ஒர்க் ஆகிருக்கு ரவிக்குமார் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஸ்கிரிப்டில் மடோன் அஸ்வின் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு லோகேஷ் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க இப்படி இந்த படத்துக்குள்ளே நிறையா இந்த படத்தில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலையை தாண்டி பழக்கத்துக்கு நிறைய பேர் நிறையா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடியூசர்லேருந்தே அப்படி தான் நான் ராஜ் அவருக்கு போய் கதை சொல்லும் போது அவர் இல்லை நீங்கள் எழுதிடுங்க எழுதி படிச்சிடுறேன் படித்ததுக்கப்புறம் அவர் படித்து ஒரு இருபது பக்கம் தாண்டுறதுக்கு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா ஒவ்வொரு பேர்லேயும் ஒரு கேரக்டர் வந்துகிட்டே இருக்குது எப்போ தான் அப்படின்னு பயந்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி தான் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் படம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு ஸோ அவருக்கு அது காரணம் சந்தோஷ் சார் ஒரு மியூசிக் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப வேடான படம் இதில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் லவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படி இருக்க அவ்வளோ பார்டரில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் ஸோ அதை வந்து சார் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த மியூ அந்த மியூசிக்கை லைட்டாக மாற்றி போட்டோன்னா வில்லனாக கூட தெரியும் ஒரே அளவுக்கு வில்லத்தனம் கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் சந்தோஷ் சாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இதில் இந்த டீசரில் வந்து அம்மா நானா அம்மா நானா அம்மாட்ட போகணும்னு ஆரம்பித்து நான் அவர்கிட்ட கேட்டது சார் ஒரு மாஸ் பிஜிஎம் மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் ஒரு பயத்தில் தான் அப்ரோச் பண்ணுறாங்கன்றது வரணும்னு சொல்லும் போது சும்மா ஹம் பண்ணி அனுப்புனார் அது என் காதில் அப்படி தான் கேட்டுச்சு அம்மா நான் அப்பாட்ட போகணும் அது அதை அப்படியே பாடிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பாடினார் ஸோ ஒவ்வொரு பாட்டுமே அப்படி தான் நான் ஒரு 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 மியூசிக்கு பத்து லேயர் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு லேயரில் ஆரம்பித்து ஒரு பாட்டு முழு பாட்டாக வர்ற வரைக்குமே பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கேன் உண்மையிலே மெஜிஷியன் தான் அவர் ஏன்னா எனக்கெல்லாம் கண்ணை மூட்டே உட்காந்துருக்கேன் பக்கத்தில் அவர் அவரோட ஒர்க்கை பார்க்க இப்போல்லாம் மீனாட்சி மேடம் அவங்க என்ன துரத்தாத குறை எனக்கு காலைல எழுந்ததும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இல்லாத மாதிரி வெறும் மியூசிக் டைரக்டர் பார்க்க போகிறதே ஒரு வேலையாக வச்சுட்டு இப்போ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ஏழு ஏழு சாங்ஸ் இருக்குது ஏழு சாங்குமே வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரு பாட்டாக வரும் மேதமான்லேயும் அப்படி தான் அந்த படம் நான் ஸ்கிரிப்டாக எழுதும் போது ரெண்டு சாங் தான் இடம் இருந்துச்சு ரெண்டு மியூசிக் டைரக்டர் வச்சுட்டு ரெண்டு சாங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உள்ளே போய் எஸ் மது பண்ணோம் குத்துவளுக்கு பண்ணோம் இது எல்லாமே வந்து சார் கூட சேரும் போது நடந்த விஷயங்கள் தான் ஏன்னா சந்தானன் சொன்ன மாதிரியும் உதய் சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒன் ஆன் நம்பருக்கு சும்மா நல்லா சார் தான் அது அந்த நீங்கள் பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது நான் ஒரு பாட்டு நல்லாயிருக்கு டியோட சாங்கை நீ கேட்டு எனக
ஃபீல் பண்ணி பேசலான்னு ஒரு லைன் ரெண்டு லைன் பேசுகிறேன் இப்போ தான் பைல்வான் ஃபைட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் பைல்வான்ற ஃபைட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் வெயி அப்புறமா பேசணும்னு வச்சுட்டார் அவருக்கு அதான் அது இந்த படத்துலேயும் அப்படி தான் குட்டி இமோஷன் வந்துட்டு போவோம் அணியாக ஹியூமரையும் பண்ணுவார் எப்படி டக்குன்னு மாறணே தெரியாது அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு உதய் சார் வந்து இப்போ எனக்கு முத ரெண்டு படம் வந்து ஒரு மொத படம் மெர்சல் கூட ரிலீஸ் ஆச்சு அது வந்து தேல் கொட்டின கதை மாதிரி தான் நானே வந்து ஃபஸ்ட்டு மெர்சல் தான் போய் பார்த்தேன் அது தேட்டர் விசிட் போவோம் வெளியே பேனர் நம்ம பேனர் இருக்கும் உள்ளே மெர்சல் ஓடிட்டு இருக்கோம் பரவாயில்ல பார்ப்போம்னு பார்த்துட்டு வரோம் அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் இருந்துச்சு அண்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் பெருசாக போய் சேர்ந்தது இன்னி வரைக்கும் அது நிறைய பேரோட ஃபேவரட் படமாக இருக்குது செகண்ட் படம் அப்போது ஜெம்னிலாவிலே சண்டை போட்டு ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ ஷோஸ் கேன்சல் ஆகி அப்படி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த படம் நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லும் போது ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னேன் நான் எப்படி வேணாலும் பண்ணேன் இதுக்கு ரெடி எனக்கு ரிலீஸ் மட்டும் கும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுவும் ஒரு மாதிரி நர்வஸாக டென்ஷனாக போச்சு ஒரு எறும்பு மற்றிலேருந்து ஒரு ஓடையில் எறும்பு உளுந்து ஓடுற மாதிரி தான் இந்த படம் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு அப்போது ஒரு ஒரு இலை உளுந்து அதில் எஸ்கேப் ஆன எறும்பு தான் ரெட் ஜெயிண்ட்டு உள்ளே வந்தது ஆக்சுவலாக அதில் ஒரு நைட்ரோ பூஸ்டரும் மாட்டி விட்டு பிச்சுக்கிட்டு போகிற மாதிரி தான் இப்போது ரிலீஸ் வந்து செட் ஆகி நிற்குது இன்றைக்கி குழு குழுன்ற டைட்லேயே புரிய வைக்க முடியுமான்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த படம் டைட்டில் வைக்கும் போது இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து சும்மா அந்த டைட்டில் சொன்னால் சிரிக்கிற அளவுக்கு எல்லார்ட்டையுமே போய் சேர்ந்துடுச்சு அதுக்கு முழு முக்கியமான காரணம் இதுக்குள்ளே அசோசியேட்டான டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் சரி அண்ட் சேட்டலைட் வாங்க சன் டிவி இதெல்லாம் தான் காரணம் ஜாக்கி சார் சொன்னார் என்னை திட்டில் அந்த மாதிரிலாம் சொல் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒரே ஒரு மேஜிக்கல் மூவ் பண்ணாலே மற்றதெல்லாம் அதுவாக நடந்துடும் அதுதான் அந்த சாங்லே பார்த்துருப்பீங்க ஆர்ட் ஒர்க்காக இந்த படம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவரோட மேஜிக்கல் டச் தான் அதை ஒன்று பண்ணிட்டு போனால் போதும் அதை சுற்றி நம்ம ஒர்க் பண்ணாலே மற்றது எல்லாமே அமைஞ்சிடும் இங்கே ரெண்டு பேரும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் விஜய் கார்த்திக் என்னோடய நண்பன் எங்கள் வீட்டுக்கு அப்புறம் அதிகமாக அவங்க வீட்டில் தான் சாப்பிட்டு பண்ணான் சினிமோட்டோகிராஃபர் இப்போது டிஏ பண்ணிட்டு மும்பையில் உட்காந்துருக்கான் ஃபிலோமின் மாஸ்டர் விக்ரம்னு பெரிய படம்லாம் எடிட் பண்ணிட்டு இது விக்ரம் ரிலீஸ் அப்போது அந்த ப்ரெஷருக்கு நடுவில் தான் எடிட் பண்ணான் தூங்கவே இல்லை அவ்வளோ பெரிய எஃபர்ட் இப்போது ஃபீவர் நான் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் அவங்க ரெண்டு பேர் வரல அண்ட் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அவங்க அதான் தனக்குன்னு ஒப்பீனியன் இருக்கிற ஆளுங்களை கூட வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒப்பீனியன் உட்ல ஆட்கள் வெறும் வேலையாக பார்க்காம இழுத்து போட்டு அவங்க படமாக பண்ணாங்க அண்ட் குட்டி குட்டியாக இதில் இருக்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து சில பேர்லாம் சில இடங்கள ரொம்ப ரிஸ்க்கு இப்போ மழை நல்லா பெய்யுது ஓடு கடலில் போய் விழுற மாதிரி ஓடுனா கூட நீச்சல் தெரியுமானு கூட யோசிக்கல அப்படியே ஓடின பசங்கள்லாம் இருக்காங்க இதில் அண்ட் இந்த சாங்கில் பார்த்தீங்களா நமிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க எனக்கு ஏன் தெரில என் படத்தில் நடிக்கிற ஹீரோயின்ஸ்லாம் செட்டில் அழுதுடுறாங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால அழுதுடுறாங்க அப்படி தான் நமிதாவும் அழுதுனாங்க அத்துல்யா ஒரு ஒரு சீன் எடுக்கும்போது அழுதுனாங்க போன படத்தில் அமலா போல் அதே சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி படத்தில் இந்துஜா சொன்னாங்க ஏன்னா எப்படியோ அது வேலை நடந்தது ஒரு மாதிரி எமோஷ்னலாக ஒரு கனெக்ட் இருக்குது எல்லாரும் கூட அது இந்த படத்தில் ஒர்க்காக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு நான் வந்து யாருமே எடுக்காத ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படல அட்லீஸ்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடி எடுக்காத படம் மாதிரி எடுக்கணும்னு நினச்சி எடுத்த படம் தான் குழு குழு கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற படமாக இருக்கும் சில பேர் பேரை விட்டுருப்பேன் மறந்துருப்பேன் இந்த படம் ஜெயிச்சிட்டுனா அதுக்கு எல்லாருமே காரணம் அவ்வளோ பேரோட உழைப்பு இதுக்குள்ளே இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படம் எல்லாருக்கும் போய் சேரும்னு நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் ரத்னகுமார் இயக்குனர் இந்த படத்தினுடைய குழு குழு ரத்னா வந்துட்டு எனக்கு இந்த கதையை சொன்னார் இந்த இருபது நிமிஷம் தான் சொல்லியிருப்பார் சில சீன்ஸ் மட்டும் சொன்னாங்க கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்புறமா நான் ஃபுல் நான் பொது பொதுவாக கதை கேட்கும் போது எப்படி கேட்பேனா ஃபஸ்ட்டு கண்டென்ட் சொல்லுங்கள் ஐடியா சொல்லுங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நான் கேட்டுவிட்டு அப்புறமா எனக்கு பிடிச்சா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காந்து நம்ம ஃபுல்லாக நான் கேட்குறேன் அப்படின் தான் சொல்லுவேன் நான் பொதுவாக கதை கேட்குறதே அப்படி தான் ஸோ ரத்னா என்ட்ட இருபது நிமிஷம் அந்த கதையை சொன்னாங்க சொல்லி முடித்ததுக்கு அப்புறமா கிளம்பிட்டாங்க ராஜ் வந்துட்டு நான் ஃபோன் பண்ண
என்ன ஃபுல் கதையை நீ கேட்கவே இல்லை அதுக்குள்ளே ஓகே சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா நான் சொன்னால் இல்லை இந்த ஒரு பான சாதத்துக்கு ஒரு சாதம் பதனுவாங்க அது மாதிரி சொன்ன அந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒரு நாலஞ்சு சீன்ஸ் சொன்னார் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி ட்ரெண்டில் தேட்டருக்கு வந்தால் ஒரு புதுசாக பார்க்கணும் புதுசாக பார்க்கணுன்னா சாங்கு ஃபைட்டு லவ்வு சென்டிமெண்ட் அதெல்லாமே இருக்குது ஆனால் ப்ரெசன்டேஷன் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது ரொம்ப ஃப்யூச்சர்ஸ்டிக்காக இருக்குது எல்லாமே ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ரத்தனகுமாரோடைய எழுத்தாகட்டும் நான் பவுண்டடு படித்தேன் நான் படிச்சுட்டு பயங்கரமாக சிரித்தேன் அந்த பவுண்டடு படிக்கும் பொழுது ஸோ அந்த கேரக்டர் ஸ்டேஷன் ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஸ்டேஷனும் எழுதி வச்சுருந்தது அதுக்கப்புறம் ரத்னாவோடைய ஹார்ட் ஒர்க் அதாவது இந்த படத்தை இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இவ்வளோ லொக்கேஷனில் இப்படிலாம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அப்படி போட்டால் அது ரத்னாவை தவிர வேறு யாருன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கு பேரலாம் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம்க்கு வேறு அங்கே போய்ட்டு இருப்பாங்க இங்கே ஷூட்டிங் போய்ட்டுருக்கோம் லோகேஷ் வருவார் விக்ரம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் வா நம்ம போய் அங்கே பார்த்துட்டு வரலான்னு வரும் அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இங்கே வருவார் ஸோ என்னென்னா இவ்வளோ ஒரு டேலண்டடாக இவ்வளோ விஷயத்த வச்சுக்கிட்டு எனக்கு டேரக்டராக கிடைச்சது உண்மையிலே எனக்கு ஒரு பெரிய லக்கு தான் ரத்னா கிடைச்சிது ரத்னாவுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ஒருத்தவங்க ஜெயிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுடைய டேலண்ட் அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் இதெல்லாமே அந்த டோரை தான் திறந்து விடும் நம்ம எங்கே போகிறோமோ டோரை திறக்கும் ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நம்மளை எவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு போகுதுன்றது வந்து அவங்க கூட இருக்க அந்த டீம் தான் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன்ஸு நம்ம சொந்தக்காரங்க அம்மா அப்பா உறவினர்கள் நண்பர்கள் ரசிகர்கள்னு இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து தான் ஒருத்தராக அப்படி போகிறது அந்த மாதிரி ரத்னாவை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரத்னா வந்த உடனே சந்தோஷா கிட்ட போய் கதை சொன்னால் அவர் வந்தாங்க அதே மாதிரி டிஓபி விஜய் கார்த்திக் அவர் இப்போது அடுத்து ரஜினி சார் படம் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்க உள்ள வந்தாங்க அதே மாதிரி ஃபிலோம் ஃபிலோமின் இல்லையா ஃபிலோமின் வந்துட்டு அந்த நேம் இன்னும் கொஞ்சம் ரோல் ஆகிட்டு இருக்க ஃபிலோமின் வந்தாங்க ஸோ இவங்களாம் விக்ரம் மாஸ்டர் கைதி இந்த மாதிரி படம் பண்ணவங்க அப்புறமா ஆர்ட் டேரக்டர் ஜாக்கி சார் ஸோ இப்படி இந்த டீம் தான் இந்த படமே ஆக்சுவலாக இந்த இந்த டீம் பண்ணது இது அழகாக ராஜ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்க இதில் நான் சொன்னதை செஞ்சு அவ்வளோதான் நான் எதுவுமே பெருசாக பண்ணலை இதில் எல் நடித்த எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரத்னா வந்து இது சந்தனண்ண படம் அப்படின்றது இல்லாமல் இதில் நடித்த எல்லாருக்குமே அவங்க படமாக இருக்க மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணியிருக்காரு ரத்னாவுடைய அடுத்த கேரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஹைட் வந்து இன்னும் ஹைட்டுனா வளர்றது இல்லை சினிமாவில் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு டேரக்டர் அவர் கூட இப்போ நான் படம் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி ரத்னா தேங்க்யூ ஃபார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு நீங்கள் இது பண்ணது அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்து இவங்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்கன்னா இங்கே வரலாம் நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம அந்த டீம் இருக்கீங்களா வந்திருக்கீங்களா வாங்க வாங்க வந்துருங்க மாறன் வந்திருக்காரா வாங்க பேசுக்கா மாறன் வந்து அவரும் வந்துருங்க மேலே வந்துருங்க எல்லோரும் மேடைக்கு இப்படி வந்துருங்க அப்புறமா கடைசியாக அப்படின்னு இன்னும் ஒரு ஒரு வார்த்தை பேசி இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்தினுடைய முக்கியமாக நீங்கள் நாளைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்களையும் நம்ம ஸ்டேஜில் பார்க்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருமே அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்துடுங்க ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் யார் பேசுங்க அப்போது எல்லாருமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தை பேசிடுங்க வாங்க சார் வாங்க அப்படி ஒரு ரெண்டு சார் உங்களுக்கு தான் கூப்பிட்டேன் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை நீங்கள் பேசிடுங்க எல்லாருமே வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச் ரொம்ப நன்றி இந்தியும் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் சொல்கிறேன் ஒரு பதட்டம் தான் சார் வேறு இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது என்னுடைய மூணாவது படம் சந்தானம் சாரோட இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேடையில் பேசி எனக்கு பழக்கம் கிடையாது இருந்தாலும் ரத்னா சார் ராஜ் பரத் சந்தானம் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சார் வாங்க சார் நெக்ஸ்ட் வாங்க 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 சார் ஏன் இந்த கையில் எதோ இது டேரக்டருடைய அப்பா சிலம்பம் மாத்தியார் இதுலேயும் ஒரு சிலம்பம் மாத்தியாராக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு வாரம் அன்பான சந்தனா சாருடைய ரசிக பெருமக்களே டெக்னீஷியர்களே இந்த படத்திற்கு ஒரு கலைஞரை விளக்கமாக இருந்து
வருவதற்கு அவருக்கு உறுதுணையாக வழங்குகின்ற அன்பு இயக்குனர் தம்பிகளே அசிஸ்டன்ட்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்திலே ஒரு சிலம்ப ஆசானாக நடிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் சிலம்பாட்டம் மிக அருமையாக ஆடியிருக்கிறேன் அதிலே இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னையும் ரெண்டு வார்த்தை பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த நன்றி தெரிவித்து உதயா சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய பொன்னாடையை பொறுத்த விரும்புகிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அவர் வந்து மேக நல்ல மிகப்பெரிய ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாரு பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நான் மலேசியா படத்தினால நடிக்க முடியல அதுக்கு சாரி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து ரிப்பீட் ரெண்டாம் படத்தில் ஆடையிலையும் கொடுத்தாரு அதுவும் நல்ல ஹெவி ரீச்சு சரி தேடு படம் எங்கே கொடுப்பாரான்னு தெரியல திடீர்னு கூப்பிட்டு சார் வந்து அப்புறம் அப்ரோச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பெக்குலியரான காமெடி ரோல் பண்ணணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தில் ஒரு டெடிக்கேட்டடாக அதாவது சார் வந்து அந்த அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு படத்தை கொண்டு போவாங்க மிகப்பெரிய டீம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய அப்கமிங் யூத் டைரக்டர்ஸ் பெரிய ஹாலிவுட் லெவலில் தமிழ் சினிமாவை கொண்டு போகிற டீமில் நானும் இருக்கேன் அது ஒரு பெரிய இது வரப்பிரசாதம் அதே மாதிரி உதய் சார் இவ்வளோ பிஸியிலையும் வந்து மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் உதயநிதி சார் அவர்களே மற்றும் மற்றும் எல்லா கலைஞர்களே பார்வையாளர் பெருமக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த படத்தில் சந்தானம் சார் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரில் பழந்து கட்டியிருக்கிறாரு நானும் இதில் இல்லை எல்லா கலைஞர்களும் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க நானும் இதில் ஒரு வேடம் பண்ணியிருக்கிறேன் இலங்கை தமிழ் பேசி பண்ணியிருக்கேன் எல்லோரும் பாருங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம் நல்லா பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம் இவரு நக்கலைட்ஸ் பயங்கர இந்த ஸ்டேஜ் வந்து எல்லாத்துக்கும் நான் டேங்க் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட நிறைய ஃபேவரட்ஸ் இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரத்னானாக்கு ரொம்ப நன்றி விஜயகாந்த் அண்ணாக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் எல்லா ஏடிஸ்க்கும் ஏசிஸ்க்கு அப்புறம் இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு அப்புறம் ஆர்ட்டு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு சின்ன சின்ன இடத்துக்கும் பெரிய வேலையை கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ட்டு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி அண்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ சந்தானம் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜு ஸோ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எனர்ஜியாக தான் இருக்குது அண்ட் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ நல்ல வேலை எனர்ஜின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு நினச்சேன் சார் சார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிறைய பேசுவோம் பின்னாடி என்னை பற்றி சார் இல்லை சார் சார் இல்லை எனக்கு வந்து எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஆனால் எல்லாத்தோட பேரும் யோசிப்பேன் என் பேரே மறந்து போய் அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு சார் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரத்னா சாருக்கு தான் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதை நான் சொன்னேன் அவருக்கு போயிட்டு ஆனால் ஏச்சி போன்ட்டார் அதனால் இந்த இடத்த அதுக்கு மட்டுமாவது பயப்படாமல் கடை கடைன்னு சார் தேங்க்ஸ் சார் சொல்லிவிட்டு நான் போயிடுறேன் சார் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சார் வணக்கம் <laughs> 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 இது வந்து நான் நினச்சி தூரமாக வச்சுருந்த ஒரு கனவு வந்து கிட்ட பார்த்த மாதிரி இருக்குது எல்லோரையும் இப்போ நேரில் பார்க்குறது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி விஜய கார்த்திக் அண்ணா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூப்பா தேங்க்யூ சார் எங்களை கிட்ட தானே பார்த்துட்டு இருந்தேன் எங்களை தூரமாக பார்த்துட்டு தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் 
பெரிய ஸ்பீச்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வந்திருந்தேன் ஆனால் இப்போ சுத்தமாக பிளாங்காக இருக்குது என்ன சொல்லணும்னே தெரியல அவ்வளோ ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபீலிங் சுப்ரீம்லி ஆனர்ட் டு பி அலாங் ஈஸ் ஆனர்ட் கெஸ் ரொம்பவே தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே ரத்னா அண்ணாக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ நான் ஒரு கம்ப்ளீட்லி நியூ கமர் என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி இப்படி ஒரு பெருச பெரிய ரோல் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் சந்தானம் சார் அவ்வளோ ஜென்டில்மேனாக இருந்திருக்கார் இந்த செட்டில் அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் இஸ் பீன் ட்ரூலி ஸ்பெஷல் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே என்னை ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டைரக்ஷன் டீம் எவ்ரிபடி விஜய் கார்த்திக் அண்ணா யோ யோ யார் பேர் அது மறந்துட்டேன்னா பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வர்ஷா காஸ்டிங் அவங்க தான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கொடுத்துருக்காங்க அவங்க இல்லைனா நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இருந்திருக்க மாட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ டு எவ்ரிபடி அண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் தேங்க்யூ ஆல் த ஆனர்ட் கெஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஓவிய மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம் சென்னை இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்ரோ சிட்டி டு பி அப்பியர்ட் இன் செவரல் மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் அஸ் த சிட்டி ஆஃப் ஹோப் அண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ ஆஸ் அ சேயிங் கோஸ் வந்தார வாழ்வைக்கும் ஊர் ஸோ வந்தாரே வாழ்வைக்கும் ஊர் ஓகே ஸோ ஆஸ் அ சேயிங் கோஸ் ஐ ஃபீல் டீப்லி கிரேட்ஃபுல் டு பி இன் சத்தியம் தியேட்டர் ஹியர் அண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் த தமிழ் ஃபிலிம் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வில் லைக் டு தேங்க் வர்ஷா ஃபார் கனெக்டிங் மீ டு த ப்ராஜெக்ட் லாஸ்ட் இயர் டியூரிங் த பேண்டமிக் இந்த டைம் ஆஃப் செப்டம்பர் வர்ஷா கால் லைக் மெசெஞ்சர் ஆஃப் காட் ஸோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ரிலீஃப் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் கனெக்டிங் மீ டு சச் அ லவ்லி டீம் ஆல்சோ தேங்க் யூ ராஜ்நாரன் சார் அண்ட் சர்க்கிள் பாக்ஸ் ஃபார் கிவிங் அ சச் அ பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் Okay, I'll make it short. Okay. Thank you, Santanam, sir. He was not like this. He was very gentle and calm during the shoot. Uh, now he's totally different, so I don't know. And uh, it was a huge relief uh, that he was in the set because he would be uh, telling stories and with... And so, uh, he was very cooperative uh, with the artist and uh, um, above all, a very graceful person. So, thank you, sir. And... Uh, Who is it? No, he wants to talk to you. <laughs> okay. <laughs> should I give it? Or should I continue? He practice him? some uh, comedy so he will forget. Okay. Yeah. Okay, then. Uh, okay, then. Thank you. Anna, comedy practice. Thank you. Thank you. Thank you. You can just view this today. This? Yeah. Thank you. Why are you talking to me? Why are you talking to me? இந்த குழு குழு படத்தில் நம்ம உதயநிதி ப்ரோ அண்டு சந்தோஷ் நாராயண் சார் ராஜநாராயணன் தமிழ் குமரன் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் படம் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் குழு குழு படம் பார்த்த மாதிரியே இருக்குது இப்போ சத்தியம் தேட்டரில் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது படத்தை பார்க்கும் போதும் நல்ல ஒரு இம்பேக்ட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் காமெடி பஜாருங்கிற ஒரு காமெடி நிகழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் லொல்லு சபா அப்படி பண்ணிட்டு ஒரு கேப் வந்தது படம் ஒன்று டைரக்ஷன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அப்போ சந்தா நாங்கள் எல்லாமே ஒரே டீமு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு வாய்ப்பு கேட்டு வந்தேன் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு அவரும் ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கார் இருக்கும் போதும் அப்படி அவரும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும் போதும் இனிமேல் இப்படி தாங்கிற ஒரு படம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் நம்ம டீமு முருகா ஆனந்தன்னு சின்ன விஷயம் சின்ன விஷயம் தான் சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் ஜாலியாக பேசுகிறேன் ஜாலி ஜாலி தான் காமெடி இல்லை இல்லை இது வந்து யாருக்கும் தெரியாது நான் சொல்லிடுறேன் அதில் ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கும் போதோ நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஹெல்ப் பண்ணோம் அவருடைய அண்ணனை ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற போதோ ஒரு பத்து வருஷம் அவருடைய ஹீரோவாக இருக்கக்கூடிய எல்லா படங்களும் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு வெளியே போய் பெரிய நடிகர் ஆகணும் டைரக்டர் ஆகணுன்றதை விட சந்தானத்து கூட ஒர்க் பண்ணோம் என் தம்பிக்கு ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தில் ஒரு பத்து வருஷமாக ஆப்பியாக ஒர்க் பண்ணேன் இது வெளியே தெரியாது ஏன்னா அவர் எங்கே காணும் ஐயோ நல்லா வர வராச்சு அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அதோட பெரிய சந்தோஷமாக அவருக்கு ஒர்க் பண்ண விஷயங்க தெரியுமா ஒரு நல்ல மனிதனோடு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சந்தோஷமான கான்செப்டில் ஒரு பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வச்சு நான் டைரக்ஷன் பண்ணணும் போதும் அதுக்கப்புறம் அவர் கூட நடிக்கிற ஏ ஒன் படமே ஹிட் ஆகி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் டிக்கிலோனா இன்னும் என்ன நீ பைத்தக்காரனாவே நினச்சிருக்கிறோம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அவருடைய படத்தில் இருக்கிற டைலாக்கே எனக்கு உலகம் புள்ள ஹிட் ஆகி இன்றைக்கி பல படங்கள் நான் பயங்கர பிஸி 
அவர் படத்து கேட்டிங்க என்னால் டைலாக் எழுத முடியாத அளவுக்கு எதுக்கு பயங்கர பிஸி ஆகிடுச்சு இந்த படத்துலேயே வந்து ஒரு ரெண்டு சீன் தான் நடிச்சிருப்பேன் அப்போ பிஸியாக இருந்தால் ரெ ஒரு ரெண்டு நாள் தான் டேட் கொடுத்தேன் சாரி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வேணுமுன்னு டேரக்டர் சொன்னார் அவருக்கே கம்மியாக தான் இருக்குது ஹீரோக்கே ஏன்னா இந்த படம் வந்து பேசாமல் அவர் பண்ணுற காமெடிக்கு தெரியுமா பெரிய இட்டு அது என்னென்னா அந்த கதையோடைய கான்செப்டுக்கு எப்படியும் அந்த மாதிரி ஆப்டாக போகிறவர் தான் நம்மளுடைய சந்தானம் இந்த ரசிகர்கள் எல்லாமே இந்த படத்துக்கு நல்ல ஒரு இது கொடுங்க நன்றி வணக்கம் நன்றிண்ணா தேங்க்யூ நீங்கள் பயங்கரமாக காமெடியாக பேசுவீங்க பார்த்தா நானே கூப்பிட்டு என்னை பற்றி பெருமையாக பேசுங்கன்ற மாதிரி நிற்க வச்சா மாதிரி ஆயிடுச்சு நீங்கள் வாங்க அனைத்து ரசிக பெருமக்களுக்கும் ஊடக நம்பருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி எங்கள் உதயநிதி சார் வந்திருக்காரு ரொம்ப நன்றி சார் அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து விஐபிகளுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ரத்னகுமார் சார் வந்து மிக சிறந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாரு இலங்கை தமிழில் பேசியிருப்போம் எனக்கு சந்தானம் சார் இவர் கூட நடிகனா ரொம்ப ஆசை இதில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி இதோட அவ்வளோதான் முடிச்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லோரும் நடித்தவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து பேசிட்டாங்க ப்ரொடியூசர் மட்டும் ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டோம் நீங்கள் நீ மாலை மாலை போட்டிருக்கீங்களா மாலையை போட்டிருக்கீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ வந்த வரைக்கும் நன்றி நீங்கள் பாருங்க அதாவது வந்துட்டு எங்களை வச்சு இந்த ஆ ஏ ஒன் ப்ரொடியூசர் அவருடைய டீம் ஏ ஒன் ப்ரொடியூசர் இப்போ மாலை போட்டிருக்காரு இந்த படத்துக்கே மாலை போட்டிருக்காரு ரிலீஸுக்கு என்ன இன்னும் மார்வல் ஸ்டுடியோ மாதிரி அவஞ்சர்ஸ்லாம் எடுத்தாருனா என்ன போடுவாருன்னு தெரியல ஸோ பயங்கர டென்ஷனில் சுற்றிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ரொம்ப சூஸ் பண்ணி ஏ ஒனுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு ஒரு படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வெயிட் பண்ணி ரத்னாவுக்கிட்ட சொல்லி கதையை பண்ணி இந்த பண்ணாங்க ஸோ ராஜ்கிருடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் இந்த டீம் ப்ரொடக்ஷன் டீமில் பரத் அண்டு பிஆரோ நம்ம யுவராஜ் அண்டு ஆங்கர் பண்ணுறவங்க அப்புறம் இங்கே வருகை தந்து உள்ள எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி அப்புறம் உட்காந்துட்டு இருக்க சுனில் சார் சார் செண்பமூர்த்தி சார் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை வாங்க சார் ரெண்டு வார்த்தை சார் ஹலோவாக சொல்லிட்டு போங்க சார் இந்தாங்க மைக்கு நீங்கள் ஹலோவாக சொல்லுங்கள் ஹலோ சொல் அவர் குரல யாரும் கண்டுபிடிச்சிட கூடாதா போன்ல எல்லாரையும் மறத்தின்னு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் குரல் தெரியக்கூடாது ஸோ வருகை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி இந்த டீம் இப்போ இதில் ஒரு பதினஞ்சு பக்கம் இருக்கு அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ்லேருந்து அஸ்டன் கேமராமேலேருந்து டெக்னீஷியன்ஸ்ல இருந்து மேக்கமேட்லேருந்து ஸோ எல்லா பேரும் சொன்னால் ரொம்ப லேட் ஆகிடும் பத்து மணிக்கு ஷோ போட்டுருவாங்க ஸோ எல்லாருடைய பேருமே படத்தில் டைட்டிலில் வருது ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி வருகை தந்த அனைவருக்குமே நன்றி என்னோட ஆஃபீஸ் டீம் ஆனந்த் முருகன் சேது சுந்தர் குணாமான்ஸ் இவங்க எல்லாருமே கிஷோர் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு என்னோடய ஆஃபீஸ் டீமில் என்னோடய ஸ்கிரிப்டில் இருக்கவங்க அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் என்னோடய பில்லர்ஸாக இருக்கிறது ரமேஷ் அண்டு ராஜ் அண்டு பரத் கிஷோர் தேவ் இவங்க எல்லாருமே ஸோ எல்லாருக்குமே என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி அதுவும் இல்லாமல் இந்த படம் நான் இங்கே இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னா என்னுடைய முழு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்க என்னோடய ரசிகர்கள் அவர்களோட மனமார்ந்த நன்றி ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி 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 வாழ்த்துக்கள் Thank you so much, sir. Padam, July 29th release of the theatre. Thank you so much for joining us. Thanks a lot. Thank you so much for joining us. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much.